హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ రోజు రెసిపీ వచ్చి హైదరాబాద్ మటన్ బిర్యానీ అండి పర్ఫెక్ట్ గా కుక్ అయింది చాలా బాగుంది ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలి ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్ చూద్దాం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని దాంట్లో కడిగి పెట్టుకున్న మటన్ వేసుకోవాలి ఇది సిక్స్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ మటన్ అండి ఇప్పుడు దీంట్లో ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ఆనియన్స్ని ఫ్రై చేసుకున్నాను సన్నగా కట్ చేసుకుని అవి వేసుకుందాం ఉప్పు తగినంత కారం వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ పసుపు హాఫ్ స్పూన్ బిర్యానీ ఆకు దాల్చిన చెక్క మూడు యాలకులు నాలుగు లవంగాలు షాజీరా కొద్దిగా గరం మసాలా వన్ స్పూన్ ధనియాల పొడి హాఫ్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసిన ఆయిల్ ఉంది కదండి అది త్రీ స్పూన్స్ వేసుకుందాం నెయ్యి త్రీ స్పూన్స్ నెయ్యి వేసుకున్నాం కదండి తర్వాత ఇప్పుడు పచ్చి పప్పాయిని ఇలా పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇది రెండు పెద్ద స్పూన్లు రెండు వేసుకుందాం ఇది వేయడం వల్ల మటన్ చాలా బాగా ఉడుకుతుందండి చాలా మెత్తగా అవుతుంది మటను పుదీనా కొత్తిమీర వేసుకుని మొత్తం అంతా పట్టేదాకా కలుపుకోవాలండి మటన్కి మసాలాలన్నీ బాగా కట్టేదాకా కలుపుకోవాలి మొత్తం మసాలా అంతా బాగా పట్టిన తర్వాత వీటికి ఇప్పుడు దీంట్లో పెరుగు వేసుకుందామండి ఒక హాఫ్ కప్ పెరుగు ఇది కూడా బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి ఇలా మొత్తం కలిసేలా కలుపుకోవాలండి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత దీని ఒక నిమ్మ రసం చి ఒక నిమ్మకాయ రసం పిండుకుంది ఇంట్లో మొత్తం కలుపుకొని ఒకసారి మూత పెట్టేసుకుని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలండి కుదిరితే ఓవర్ నైట్ పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే ఫోర్ అవర్స్ పెట్టుకోవాలి పెట్టుకుంటే ముక్క బాగా ఉడికి బాగుంటుందండి బిర్యానీ నెక్స్ట్ రైస్కి ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకుని టూ లీటర్స్ వాటర్ వేసుకుందాం అండి టూ లీటర్స్ వాటర్ పోసుకుని ఇవి మరగాలండి ఇప్పుడు దీంట్లో సాల్ట్ వేసుకుందాం తగినంత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వన్ స్పూన్ షాజీరా హాఫ్ స్పూన్ బిర్యానీ ఆకు 
నాలుగు యాలకులు నాలుగు లవంగాలు పచ్చిమిర్చి చీలకలు నాలుగు వేసి బాగా మరగనివ్వాలండి ఇవన్నీ మరిగిన తర్వాతే నీళ్ళు బియ్యం పోసుకోవాలి లేకపోతే బియ్యం మెత్తగా అయిపోయి బిర్యానీకి పనికిరావు ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం పుదీనా కొత్తిమీర కలిపి వేసుకుందామండి నీళ్ళు బాగా బాయిల్ అవుతున్నాయి కదండి ఇప్పుడు కడిగి పెట్టుకున్న వన్ అవర్ నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను బాస్మతి రైసు అవి దీంట్లో వేసేసుకుందాం హాఫ్ కేజీ అండి ఇవి మొత్తం వేసేసుకున్నాక ఒకసారి కలుపుకోవాలండి దీంట్లో ఇప్పుడు వన్ స్పూన్ గీ వేసుకోవాలి రైస్ ఒకదానికి ఒకటి అంటుకోకుండా ఉంటుందండి గీ వేసుకోవడం వల్ల మొత్తంలా కలుపుకోవాలి ఒకసారి ఒకసారి కలపాలండి ఎక్కువసార్లు కలిపితే రైస్ పగిలిపోతుంది విరిపోద్ది చిన్న చిన్న ముక్కల కింద రైస్ ఉడుకుతుంది కదండి ఇప్పుడు ఫ్రిజ్లో నుంచి తీసి పక్కన పెట్టుకున్న మటన్ పక్కన పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు ఫోర్ అవర్స్ ఫ్రిజ్లో మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న మటన్ని బయట పెట్టుకుందామండి రైస్ ఉడుకుతుంది కదండి ఇది ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ అయింది ఒక లేయర్ కింద వేసుకుందాం ఇప్పుడు బిర్యానీలో ఒక లేయర్ వేసుకున్నాం కదండి ఇంకో త్రీ మినిట్స్ ఉడికితే సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉడుకుతుంది అది ఇంకో లేయర్ కింద వేసుకుందాం అలా త్రీ లేయర్స్ వేసుకోవాలండి ఎయిటీ పర్సెంట్ వచ్చేదాకా రైస్ బాయిల్ చేసుకోవాలి ఇంకో త్రీ మినిట్స్ అయ్యాక సెవెంటీ పర్సెంట్ అయ్యాక ఇంకొక లేయర్ వేసుకుందాం మనకి పట్టుకుంటే తెలుస్తుంది అండి టూ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉడికిందో సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉడికిందా అని ఇలాంటి సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉడికినట్టు దీనికన్నా కొంచెం త్రీ మినిట్స్ ఎక్కువ ఉడికించాలి ఇప్పుడు సెవెంటీ పర్సెంట్ అయిందండి అది కూడా ఒక ఒక లేయర్ వేసుకుందాం నెక్స్ట్ ఇంకో త్రీ మినిట్స్ ఉడికిద్దామండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉడికిందండి ఆ రైస్ కూడా దీని మీద మొత్తం వేసేసుకుందాం రైస్ మొత్తం మొత్తం రైస్ మొత్తం వేసేసుకుందామండి ఇప్పుడు మొత్తం ఇలా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకున్నానండి ఇప్పుడు మనం రైస్ ఉడికించిన వాటర్ ఉంటాయి కదా అవి ఒక హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వరకు వాటర్ పోసుకోవాలండి దీంట్లో మటన్ ఈ వాటర్తోనే ఉడుకుతుంది అంచు ఇంచుమించు ఈ గరెట్తో త్రీ స్పూన్స్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ అంటే
दीन पैन इंटर गरम मसाला टू स्पून घी फ्राइड ऑन कुंकम पुव पा नापेक अभी वेस्ना साफ्रा वे वाला मंच टेस्ट उ पुदीना को वेकोनी पिं मुद्द टिश्यू पेपर का सिलर फाइल का लाखी नीन गोधुम पिंड तो सील मतम इला टाइट सील गाँव बैठक राक दम चवाली इप्ड स्टवि टेन मिनट हई फ्लेम ट्वेंटी फाइव मिनट फ्लेम लाइ थर्टी फाइव मिनट तरह स्टव आफ्जेसको टेन मिनट पक्न पे इपड़ोस ओपन चेसी चूदा मत रेडी आई बिर्यानी अंत पर्फेक्ट कुकी लीस कुक चूदा एला कुक पीसेस अभी बाग कुना पर्फेक्ट उड़की इंका डिशा डिशा अंत नजी का हईदराबाद मटन बिर्यानी रेडी आई वीडियो मैं नचते लाइक चेक फ्रेंड्स अं फैमिल की षेर चैनी ान सब्सक्रैब् चुस्को पक्ने बेल्का क्लीक नीने वीडियो पेटना मोबाइल की नोटफिकेसन वस्तु थैंक फर् वाचिंग थैंक यू